আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ধন্যবাদ সবাইকে তো আজকে আমরা ফিজিক্স টু চ্যাপ্টার টু পদার্থের উপর তাপের প্রভাব এই অংশ নিয়ে আলাপ আলোচনা করব তো আজকে আমরা দেখব আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক কি এবং এটা ব্যাখ্যা সহ আলাপ আলোচনা তো প্রথমে আমরা দেখব আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক কাকে বলে তো এখানে আমি লিখে নিয়েছি একক আয়তন বিশিষ্ট কোনো একটি ঘনকের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করলে এর আয়তনের যতটুকু বৃদ্ধি ঘটে তাকে ওই পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হয় তো এখানে মূলত একক আয়তন বিশিষ্ট বিষয় হতে হবে এবং এর তাপমাত্রা যদি এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে আমরা জানি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে সেই পদার্থের আয়তন প্রসারণ ঘটে তো এই ক্ষেত্রে আয়তনের যতটুকু প্রসারণ ঘটবে তাকে ওই পদার্থের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক বলা হচ্ছে এবং এই আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ককে গামা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো ধরা যাক জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য একটা কঠিন পদার্থের আয়তনের যে আয়তন বৃদ্ধি ঘটবে সেটা হচ্ছে বি জিরো এটা টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যদি আমরা বৃদ্ধি করি জিরোর থেকে এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে টি ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা নিয়ে গেলাম তাহলে এই টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ওই কঠিন পদার্থের আয়তন যতটুকু বৃদ্ধি ঘটবে সেটাকে আমরা এখানে ভি টি দিয়ে লিখেছি তো এখন আমরা মূল সূত্রটা দেখব যে কিভাবে এই আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কটা আমরা বের করতে পারি তো ঐকিক নিয়মের মতো আমরা এখানে করতে পারি যে জিরো টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এত তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য একক এত তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ভি নট যেটা আছে এই ভি নট আয়তনের ভি নট আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি এটি আমরা ধরলাম যে যেটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই বৃদ্ধিটা হচ্ছে ভি টি বিয়ে হচ্ছে ভি নট এরকমভাবে এটা আমরা দেখতে পাই এখন এটা যদি একক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এই কাহিনীটি ঘটে একক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ভি নট আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি তাহলে এখানে ভি টি বিয়োগ হচ্ছে ভি নট ভাগ হচ্ছে আমরা টি দিতে পারি ঐকিক নিয়ম অনুসারে অতএব একক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য একক আয়তনের আয়তন বৃদ্ধি যেটা ঘটবে সেটা আমরা ভি টি বিয়োগ হচ্ছে ভি নট বাই এখানে আমরা ভি নটটা ভাগ আকারে আসবে বাই হচ্ছে টি এটা আমরা ঐকিক নিয়মের মতো করে করলাম এবং এটি মূলত হচ্ছে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক তাহলে এখানে আমরা লিখব অথেব আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক এই আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক যেটাকে গামা দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে এই গামা সমান হচ্ছে ভি টি বিয়োগ হচ্ছে ভি নট বাই হচ্ছে ভি নট ইন্টু হচ্ছে টি অর্থাৎ এটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আয়তন প্রসারণ এটা হচ্ছে আয়তন প্রসারণ আর নিচে এই ভি নট যেটা সেটা হচ্ছে আদি আয়তন আদি আয়তন ইন্টু হচ্ছে টিটা হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি তাপমাত্রা বৃদ্ধি কতখানি হচ্ছে সেই বৃদ্ধিটা এটা তো এটি হচ্ছে আমাদের আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কজনিত মূল সূত্র এখন এটাকে আমরা কিছুটা ব্যাখ্যা করতে পারি যদি আমরা এটা ব্যাখ্যা করি তো আমরা কোনাকুনি গুণ করলে এখান থেকে আমরা পাবো ভি টি মাইনাস হচ্ছে ভি নট ইকুয়াল টু হচ্ছে এখানে আমাদের গামা ইন্টু হচ্ছে ভি নট ইন্টু হচ্ছে টি বা এখান থেকে আমরা ভি টি ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি নট যোগ হচ্ছে গামা ভি নট টি বা এখন এখানে আমরা ভি টি ক্যালটু হচ্ছে টিটা কিন্তু নিচের অক্ষর ভি নটটা যদি আমরা এখান থেকে কমন নিয়ে নিই 
তাহলে এখান থেকে পাবো ওয়ান প্লাস হচ্ছে গামা টি তো এই যে আমরা সমীকরণটা পেলাম ভি টি কেল্ট হচ্ছে ভি নট ওয়ান প্লাস গামা টি এটি হচ্ছে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক জনিত প্রধান সূত্র তো এখানে আমরা কিন্তু দুইটা বিষয় চিন্তা করেছিলাম একটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য আর একটা হচ্ছে টি ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য যেহেতু জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনো পদার্থের প্রসারণটা খুবই কম হয় তো এই জন্য যদি আমরা একটু বড় লেভেলের তাপমাত্রা চিন্তা করি অর্থাৎ এই যে টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য একটা আর একটা যদি টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম তাপমাত্রা যদি যদি চিন্তা করি তাহলে এটি একটু বেশি ভালো হয় তো এই বিষয় চিন্তা করে আমরা একটু সমীকরণটা দেখব কীরকম দাঁড়ায় তো যদি এই সমীকরণ থেকে আমরা এটার ব্যাখ্যা নিব যে যদি এটা টি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য ব্যাখ্যা করি তাহলে কি হবে এটার জন্য সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা ভি টিকে ভি ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে ভি নট ওয়ান প্লাস গামা আর টিটাকে আমরা টি ওয়ান হিসেবে কাউন্ট করব এটা একটা সমীকরণ ধরি আর টি টু টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য যদি চিন্তা করি তাহলে এখান থেকে ভি টু ইকাল টু হচ্ছে ভি নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে গামা এখানে টি টু এটা আমরা দুই নম্বর সমীকরণ হিসেবে দেখব তো এখানে একটা ব্যাপার আছে যে যদি যদি মানে টি টু ডিগ্রি সেলসিয়াসটা হচ্ছে টি ওয়ান থেকে বড় তো সেটাই যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারব ভি টু ইজ গ্রেটার দ্যান হচ্ছে ভি ওয়ান অর্থাৎ যে তাপমাত্রা যত বেশি হবে তার আয়তন প্রসারণ তত বেশি ঘটবে তো টি টু যেহেতু টি ওয়ানের চেয়ে বেশি সুতরাং এখানে প্রসারণের ক্ষেত্রেও আয়তন প্রসারণের জন্য আমরা ভি টু ইজ গ্রেটার দ্যান ভি ওয়ান এইভাবে লিখব এখন দুই নম্বর সমীকরণকে যদি আমরা এক নম্বর সমীকরণ দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভি টু বাই হচ্ছে আমাদের ভি ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে ভি নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে গামা টি টু ভাগ হচ্ছে ভি নট ওয়ান প্লাস গামা টি ওয়ান এখন এখান থেকে ভি নট ভি নট কেটে যাই তাহলে আমরা পাচ্ছি ভি টু বাই হচ্ছে ভি ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে উপরের অংশটা আমরা ওয়ান প্লাস হচ্ছে গামা টি টু আর নেসের যেটা আছে ওয়ান প্লাস হচ্ছে গামা টি ওয়ান এটা আমরা এরকম ইনভার্স আকারে লিখতে পারি তাহলে এখানে আমাদের ভি টু বাই হচ্ছে ভি ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে আমরা বায়ো নমিনাল পদ্ধতিতে সূত্রের সাহায্যে এটাকে আমরা এক্সপ্লেন করব তাহলে ওয়ান প্লাস হচ্ছে এত টি টু আর এই সমীকরণটা আসবে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে গামা টি ওয়ান এটি মূলত বায়োনমিনাল সূত্রের সাথে ব্যাখ্যা এখন এই অংশের সাথে আমরা এই অংশ গুণ করব তাহলে এখানে ভি টু ভি ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস হচ্ছে গামা টি টু বিয়োগ হল টি ওয়ান মাইনাস হচ্ছে গামা স্কোয়ার টি ওয়ান টি টু তো এই সমীকরণের যেহেতু গামার মান খুবই ক্ষুদ্র এই জন্য চাইলে আমরা এই ডান পাশের যে অংশটা রয়েছে এটাকে আমরা বাদ দিতে পারি বা বর্জন করতে পারি সুতরাং এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে অথেব ভি টু বাই ভি ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস হচ্ছে গামা টি টু মাইনাস হলো টি ওয়ান এটি হচ্ছে আমাদের প্রসারণজনিত সমীকরণ এখন আমরা এটা গুণ করে পার করে দেবো এই পাশে তো দিলে কি পাচ্ছি আমরা বা ভি টু বাই হচ্ছে ভি ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে ইনিসের অংশটা ওই পাশে ভাগ করে পার করে দেবো তাহলে ভি ওয়ান ব্র্যাকেট এখানে দেবো ওয়ান প্লাস হচ্ছে গামা এখানে টি টু বিও হলো টি ওয়ান বা ভি টু এই ভি ওয়ানটা আমরা এখন গুণ করে দেব তাহলে ভি ওয়ান যোগ হচ্ছে ভি ওয়ান গামা টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান বা ভি টু মাইনাস এটা যদি আমরা সমীকরণের বাম দিকে নিয়ে আসি তাহলে ভি ওয়ান সমান হচ্ছে এখানে আমরা পাবো ভি ওয়ান গামা টি টু বিয়োগ হচ্ছে টি ওয়ান এটি আমরা ফাইনাল সমীকরণ কিন্তু পেয়ে গেলাম তো এই সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে মানটা রয়েছে 
এটা চাইলে আমরা এই মানগুলো আট পাঁচও করতে পারি অর্থাৎ চাইলে এইভাবে লিখতে পারি ভি টু মাইনাস হচ্ছে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু গামাটাকে আগে দিতে পারি ভি ওয়ান টি টু মাইনাস টি ওয়ান এরকমভাবে দিতে পারি যাই হোক একই বিষয় তো এই মান যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে আয়তন প্রসারণ এই ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান এটা হচ্ছে আয়তন প্রসারণ আর এই যে গামাটা এটা হলো আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক ভি ওয়ানটা হচ্ছে আদি আয়তন কত আর টি টু বি হচ্ছে টি ওয়ান এটা হচ্ছে তাপমাত্রার পার্থক্য কত তো এই টোটাল এই হচ্ছে মূলত বিষয় যে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্কজনিত যে সমীকরণ সেটা এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল সমীকরণ যেটা আমরা টি ওয়ান এবং টি টু এই দুইটা দুইটা টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে এটা আমরা চিন্তা করেছি যদি আমরা এই আগের মতো করে জিরো ডিগ্রি এবং টি ডিগ্রির ক্ষেত্রে চিন্তা করতাম তাহলে আমাদের এটাই হচ্ছে প্রধান সমীকরণ অর্থাৎ ভি টি ক্যালট হচ্ছে ভি নট ওয়ান প্লাস হচ্ছে কামাটি তো আশা করি আপনারা এই সমীকরণটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তো পরবর্তী ভিডিও আমি আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করব তো দেখার জন্য আমন্ত্রণ রেখে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম